ഒരാളാണ് മിസ്റ്റർ ഗോപിനാഥ് അല്ലേ അതെ വരണം എന്റെ ചേട്ടനല്ല എന്റെ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കിട്ടി നേരിട്ടില്ല ഇതുപോലൊരു മോതിരം എന്റെ ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കാറിന്റെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ കിടന്നാണ്
അന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ എന്ത് പറ്റി വാസ്തവത്തിനായിട്ട് തീരെ വിശ്വസിക്കാൻ ഈശ്വരൻ പോലും ഇത് വിചാരിച്ചു കാണില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കടുങ്ങൈ കാണിക്കാൻ ഇവിടെ എന്ത് കാരണമുണ്ടായെന്നാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തു ആർക്കും അറിയാൻ പാലാണ് കുട്ടപ്പ ഇവിടെ വല്ലതിനും ഒരു കുറവുണ്ടായിരുന്നു സുമതി കുഞ്ഞനെ അങ്ങോട്ടും രഘുകുഞ്ഞനെ ഇങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടവുമായിരുന്നു ആർക്കും ഒരു എതിർപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ കുഞ്ഞിന്റെ സ്ഥിതിയായി എടുക്കാനും വെക്കാനും ഇല്ലാത്തത് കുട്ടപ്പൻ ചേട്ട ഞങ്ങൾ ഒരമ്മയ്ക്ക് പിറന്നവരല്ലെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് എന്നാലും ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ അച്ഛനൊട്ട് വഴി വെച്ചിട്ടുമില്ല പക്ഷെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാർ എന്നെയാണ് കുറ്റം പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ചേട്ടൻ അനാവശ്യമായി പണം ധൂർത്തടിക്കുന്നു കാണുമ്പോ ഞാൻ അല്പം ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാനുജന്മാർ തമ്മിലാകുമ്പോ അതൊക്കെ കാണും പിന്നെ വലുതും പറയണമെന്നുള്ളവര് അത് പറയുകയും ചെയ്യും ശരിയാണ് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാനുള്ള ന്യായമേ എനിക്കുള്ളൂ കാര്യം കേട്ടപ്പോഴേ എനിക്കൊരു സംശയം ഉള്ളത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതിന്റെ പിന്നെ വല്ല രഹസ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സുമതിക്കും ഞാൻ അറിയാതിരിക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിട്ടുതായോ ഇതൊരാത്മഹത്യാകാനിടയില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ത് നിങ്ങളുടെ ചേട്ടൻ കൊലയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചേട്ടന്റെ കൈയക്ഷരത്തിലുള്ള ഈ എഴുത്തോ അതൊരു പ്രശ്നമാണ് എന്നാലും ഇതൊരു ആത്മഹത്യാകാനിടയില്ല അങ്ങനെ സംശയിക്കാൻ കാരണം രഘുനാഥന്റെ തലയോട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടിച്ചതോ ഇടിച്ചതോ ആകാം എന്നാണ് പറയുന്നത് കത്തെഴുതി ന്യായം എന്ത് തന്നെ ആയാലും രഘുനാഥനെ പോലെ ഒരാൾ ഇത്രയ്ക്ക് ഭീകരമായ ഒരു മാർഗം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് സംശയകരമാണ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് ഒന്നിലധികം കാലടികൾ കാണുന്നു എന്നത് മറ്റൊരു കാരണമാണ് കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പണവും കാണുന്നില്ലെന്നത് വല്ല കള്ളസംഘവും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടാവാൻ ഇടയുണ്ടെന്നും ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു ഇത് സത്യമാണെങ്കിൽ ആരായിരുന്നാലും ആ കൊലയാളിയെ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുവേണ്ടി എത്ര പണം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെലവാക്കാൻ ഒരുക്കമാണ് ചേട്ടനെ പറ്റി ചിലതെല്ലാം പറയാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് പറയൂ കുറ്റവാളികളെ അന്വേഷിക്കാൻ ഉപകരിക്കുമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്റെ ചേട്ടനെ പറ്റി എനിക്ക് നല്ലതേ പറയാനുള്ളൂ പക്ഷെ ആവശ്യം വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിതൊക്കെ പറയുന്നത് ചേട്ടന് ചില രഹസ്യ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ചേട്ടനായി പോയത് കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ ഇല്ല ഞാനതൊന്നും പറയുന്നില്ല ആത്മഹത്യ ആയാലും മതിക്കപ്പെട്ടതായാലും നല്ല പേരോടുകൂടിയാണ് എന്റെ ചേട്ടൻ പോയത് ആ പേര് കളങ്കപ്പെടുത്തരുത് ഞങ്ങൾ സഹായിക്കും മിസ്റ്റർ ഗോപിനാഥ് മരിച്ചവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ പക്ഷേ ചേട്ടന്റെ സൽപ്പേരിനെ ചൊല്ലി കുറ്റവാളിക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്തുകൂടാ പറയോ പറയോ
ഞാൻ ഒരുപാട് താമസിച്ചു എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ട് മിസ്റ്റർ രഘുനാഥിനെ അറിയാമോ അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്ന് കേട്ടു ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അത് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയുന്നത് സത്യം വൈകി പറയുന്നത് കൊണ്ട് നാശവും നഷ്ടവുമേ ഉണ്ടാകും പറയൂ ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് സാർ ആയിരിക്കാം എന്നെ കൂടി വിശ്വസിപ്പിക്കൂ മരിക്കുന്നതിന് രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പിണങ്ങിയാണ് പിരിഞ്ഞത് പിണങ്ങാൻ മാത്രം ഇണക്കത്തിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ അല്ലേ അതെ സാർ അദ്ദേഹം എന്നെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പിണങ്ങാൻ കാരണം അദ്ദേഹം സുമതി എന്നൊരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഞാൻ കേട്ടു പിണങ്ങാൻ അത്രയും കാരണം മതി പക്ഷേ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ അത് മതിയാവുകയില്ലല്ലോ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് നിന്നോട് കാണിച്ച നന്ദികേടിന് നിനക്കോ നിന്റെ ആൾക്കാർക്കോ രഘുനാഥിന് വേണമെങ്കിൽ കൊല്ലാം അല്ലേ എവിടെ നിന്റെ ചേട്ടൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അന്വേഷിച്ചില്ലേ ഇല്ല കാരണം എന്റെ ചേട്ടൻ അങ്ങനെയാണ് എവിടെ പോകുന്നു എന്ന് പറയാറില്ല എവിടുന്ന് വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ തിരക്കാറുമില്ല കാശിന് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എന്റെ അടുത്ത് വരും വാങ്ങിക്കും തിരിച്ചു പോകും ഓഹോ രഘുവും നീയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അയാൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അറിയാം അപ്പോൾ നിന്നെ വഞ്ചിച്ചവനോട് അയാൾ പ്രതികാരം ചെയ്തിരിക്കാമല്ലോ ഇല്ല എന്ന് നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം രഘുവിനെ എന്റെ ചേട്ടൻ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല രഘുനാഥിന്റെ കല്യാണക്കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു നിന്റെ ചേട്ടന്റെ പ്രതികരണം തൊല്ലെ ഒഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ ചേട്ടന്റെ ജോലി അറിഞ്ഞു സ്വന്തം കാമുകനെയും നിന്റെ ചേട്ടനെയും പറ്റി നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ചില കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് അത് അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വന്ന് കാണാം എനിക്കിതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ചേട്ടനുമായി അവൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അവൾ ഇൻസ്പെക്ടറോട് സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ചേട്ടന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും അറിഞ്ഞു കൂടെന്നാണ് പറയുന്നത് നിന്നേക്കാൾ ഏറെ നിന്റെ ചേട്ടനെ എനിക്കറിയാം ഇതൊരു കള്ളക്കഥയാണ് അമ്മാവൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് വേണ്ടതിനും വേണ്ടാത്തതിനും ഒക്കെ സംഭാവനയും സഹായവും നൽകി നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ നല്ലവരായി നടന്ന ചേട്ടന്റെ മറുവശം കാണാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല ഈ കേസിനൊരു തുമ്പുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നാം മാത്രമല്ല അമ്മവ ഈ നാട്ടുകാർ കൂടെ അമ്പരക്കും സുമതിക്കൾക്ക് ഇതൊന്നും പറയരുത് രഘുവിനെ അവൾ അത്രയേറെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവനെ കൊന്നിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള കാര്യം പോലും ഞങ്ങൾ അവളെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല നല്ല കാലത്തിന് അവളിപ്പോൾ പത്രം നോക്കാനോ വായിക്കാനോ നിൽക്കാറില്ല ഞാൻ സുമതി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം അങ്ങനൊരു വിഡ്ഢിത്തം ചെയ്തു നിനക്കത് പെട്ടെന്ന് മറക്കാനാവില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ആ കാര്യത്തിൽ സ്വയം വേദനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എനിക്ക് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനാവില്ല എന്നാലും ചേട്ടൻ ഇനി തിരിച്ചു വരില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ ചോദിക്കുന്നവർ വിഷമിക്കരുത് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം സുമതിക്കെങ്കിലും അറിയാമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഇയാളതിന് കാരണമെന്ന് പറയാൻ മാത്രം ഞാനത്ര വിട്ടിയല്ല കോവിച്ചേട്ടാ എന്നോട് സംസാരിക്കാതിരിക്കൂ എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കണ്ട എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ സുമതി ചെയ്തവിടെ നിന്നും പോകും സുമതി സുമതിയെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല ചേട്ടന്റെ മരണത്തിന്റെ പിന്നിൽ വലിയ രഹസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കാൻ സുമതിയുടെ സഹായം ആവശ്യമായി വരും ഞാൻ പോകുന്നു ും 
നിങ്ങളോടാണ് ഞാൻ ഫുട്ബോളിംഗ് പറഞ്ഞത് ഏമാനാണ് ഏമാൻ വന്നില്ലേ ഇല്ല ഇന്ന് സാറാണ് ഇവിടെ തേമാൻ ഓഹോ ഞാൻ ഏമാനായിരിക്കും വെറും നോക്ക് പരാമർശിക്കുന്നത് ഇത് ഏമാന്റെ കഫേരയാണ് തന്നെ ഞാൻ ശയാരിച്ചത് സാറല്ല ആ കളവ് കേസിലെ പ്രതിയുണ്ടല്ലോ എന്തോ അവളുടെ പേര് ാവോ നഴലോ വാവോ അമ്പിളി ആ എന്ത് കുന്തോങ്കിലും ആട്ടെ അവള് സമ്മതിക്കുന്ന ലക്ഷണമില്ലേ ഒരു രക്ഷയും ഇല്ല സാറേ ഈ പീര കേസെങ്കിലും നമ്മൾ തെളിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ രഘുനാഥന്റെ കേസുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ കത്തി തുടിക്കലേ മാൻ ഇരുന്നോ കൂടെ വന്ന ഭർത്താവല്ലേ പല്ലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒന്ന് അടുത്തിരുത്തി കൂടെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കണം കേട്ടോ മാധ്യമക്കുട്ടിയമ്മേ ഞങ്ങൾ പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടും പയറ്റ് നോക്കി എന്തായിട്ടും അവൾ അങ്ങോട്ട് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഒരു പക്ഷെ അവൾ എടുത്തതല്ലെങ്കിലോ അതാ സാറേ ഞാനും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒന്നും ചെയ്ത് കാണത്തില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ അവള് സത്യം പറയുക അല്ലെങ്കിലേ ആണുങ്ങളെ മയക്കാൻ വലിയ വിരുദ്ധുള്ളതാ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം അപ്പൊ അതെ പോയി അവളെ ഒന്ന് വിളിച്ചിറങ്ങി കൊണ്ടുവരണം എന്റെ സാറെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞെ സത്യം പറയണം നീ ആ മാല എടുത്തോ അയ്യോ കഷ്ട അവള് കരയുന്നുണ്ടല്ല മാതയ കുട്ടിയമ്മ അവൾ എടുത്തിരിക്കില്ല കേട്ടോ ഇല്ലെന്നേ അവൾ എടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് വിവരക്കാണോ പറയുന്നത് മനുഷ്യ അപ്പോഴാ ഇതുപോലെ കേസിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയാം ആ ഭാഗ്യമ്മയുടെ കേസിനായി അതിപ്പോ വാദി പ്രതികരിക്കുന്നു ആവണമല്ലോ ഇലക്ഷൻ തോക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ കൽപ്പിച്ചു കൂട്ടിയ ഒരു ഗർഭിണിയെ അയാളെ വീട്ടു പണിക്കൽ ഇരുത്തി അയാളെ ചീത്തയാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാം എന്നിട്ട് എന്ത് പണം നമ്മുടെ ഏമ അവള് മുറപോലെ അങ്ങ് ചോദിച്ചപ്പോ മുറപോലെ അങ്ങ് ചോദിച്ചപ്പോ അവള് കിളി പോലെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഏമാന്നെ എനിക്ക് ഗർഭമില്ല ഞാൻ മച്ചിയാണ് ആ ഭാർഗവും പിള്ള പണം തന്ന എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചതാണ് എന്ന് ആ എന്നിട്ട് ബന്ധുണ്ടായി തൂക്കി കൊന്നു തൂക്കി കൊന്നു സത്യം പറയണം നിങ്ങളെ ഭർത്താവിൽ നിന്നും ഇവിടെ അകറ്റാല്ലേ നിങ്ങളെ കള്ളം പറഞ്ഞത് അപ്പതാര് അവളെ തുറന്നു വിട്ടിട്ട് ഇവിടെ അകത്തിട്ട് കൂട്ടേക്കണം സാറേ ഞങ്ങളെ മാനം കെടുത്തല്ലേ ശരി നിങ്ങൾ റേറ്റർ റൂമിലിരിക്കണം ഏമാൻ വന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം എന്താ അപ്പാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ എന്താ സാറിന് ഈ ഐഡിയ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അപ്പോഴായോടായുണ്ട് ഞാൻ തുടർന്ന് പറയാം ഞാനും കാര്യവുമായിട്ട് ഈ കേസിനെ പറ്റി രാവിലെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതാ ഞാൻ വരാൻ താമസിച്ചു സത്യം പറയാ അപ്പോഴായ എന്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ അവളുടെ ഒരു ഉറപ്പിന്റെ പുറത്താകെ ഹലോ അതുകൊണ്ട് ഹലോ
समझ नहीं पेड़ी के नंदन मिल जाए। मतलब मेनो, मगर शारीरिक माया कोर्ट से पुरुष उल्कंडे का उगात मिल जाए। 
പെട്ടെന്നുണ്ടായി ഈ ആഘാതത്തിൽ നിന്നും അവളെ രക്ഷിക്കണം അതിന് ഔഷധത്തേക്കാൾ ഫലം ചെയ്യുക നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളാണ് രഘുവിനെ രചിപ്പിച്ച ചിതയിൽ വീണ് അവളെ മനസ്സ് വേവുകയാണ് അവൾക്ക് ഇപ്പൊ ജീവിതത്തെ പറ്റി അശേഷം ചിന്തയില്ല അംശം വേണം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി അവളിപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ലായിരിക്കും എന്നാലും എതിർക്കാൻ തോന്നാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു യുവാവിനെ അവളെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് നിർത്താമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാള് അതെ പക്ഷെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത് ആലോചിക്കും ഞാൻ രാത്രി വീണ്ടും ഈ വൈക്ക് വരാം അവളെ ഉടനെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാം അവൾ അതിന് സമ്മതിക്കുമോ ആരായാലും അവൾക്കത് ഇഷ്ടം അവളുടെ അവളുടെ ഇഷ്ടം മാത്രമല്ല ഇവിടെ പ്രധാന അവളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളിനെ കിട്ടുന്നതാണ് രഘുവിന്റെ പേര് ചേർത്ത് നിന്റെ മോളെ ഈ നാട്ടുകാർ മുദ്രകുത്തി വിട്ടതല്ലേ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മായ്ച്ചു കളയാൻ പറ്റും അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ദൈവം എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ വാതിലുകളും അടച്ചിടാറില്ല നീ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ല ചേട്ടനെ പോലെ അങ്ങയെ അമ്മാവ എന്ന് വിളിക്കാൻ എനിക്ക് അവകാശം കുറയും എന്നാലും ഞാൻ വിളിക്കട്ടെ അമ്മാവ സുമതിയെ വിവാഹം ചെയ്യുക എന്ന തെറ്റ് ഞാൻ ചെയ്യുകയില്ല ചേട്ടൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു തെറ്റാണെന്ന് പറയാം എന്നാലും സുമതി ചേട്ടന് മനസ്സ് കൊടുത്തവളാണ് അതിന്റെ പേരിൽ സുമതിയെ തല മുട്ടയടിപ്പിച്ച് വീട്ടിലിരുത്തണമെന്നാണോ ഗോപി പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സുമതിക്ക് വേണ്ടത് അവളെ ഈ അവസ്ഥയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പുരുഷനെയാണ് രക്തത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കാൻ പോകണ്ട കോടതിയിൽ പോയി അവകാശം സ്ഥാപിക്കുകയും വേണ്ട രഘുവിനെ പോലെ ഞങ്ങൾ നിന്നെയും കണ്ടിട്ടു സുമതി നിന്റെ മുറപ്പെണ്ണാണ് അമ്മാവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിഷമിച്ചു പോവുകയുള്ളൂ രഘു ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ അത് സുമതി ദുഃഖിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാവില്ല അഥവാ കൊല്ലപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഫലം അവൾ അനുഭവിക്കട്ടെ എന്നവൻ കരുതുമോ നാട്ടുകാർ എന്ത് പറയും അമ്മാവ കേസ് അന്വേഷണത്തിന് രൂപം വന്നിട്ടില്ല അതിനു മുൻപേ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടന്നാൽ വേണ്ട മാവ വേണ്ട എന്നെ അതിന് നിർബന്ധിക്കരുത് ഗോപി സുബതി ആ ഉമ്മിത്തിയിൽ കിടന്ന് നീറുകയാണ് ആ നീറ്റൽ അവളുടെ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് നാട്ടുകാർ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല അവർ ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ എനിക്ക് മറുപടിയുണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ സമ്മതിച്ചാലും സുബതി എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ അക്കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു എനിക്കിപ്പോൾ അറിയേണ്ടത് നിന്റെ സമ്മതം മാത്രമാണ് അവളുടെ ഇഷ്ടം അവൾ എന്നോട് നേരിട്ട് പറയുമെങ്കിൽ എങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ ഒരുക്കമാണ് രണ്ടിലൊന്നിന്റെ പ്രശ്നമേ ഇല്ല മോളെ രഘു മരിച്ചു ഇനി തിരിച്ചു വരില്ല അപ്പോൾ ആ പുസ്തകം അങ്ങ് മടക്കി വെക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് മോള ദൈവം നിനക്ക് രഘുവിനെ വിധിച്ചിട്ടില്ല ദൈവത്തോട് നമ്മൾ വാശി പിടിച്ച തോറ്റുപോവുകയുള്ളൂ മോപിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ നിനക്കത് സമ്മതമാണെങ്കിൽ അവനതിൽ നിൽക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് പെൺകുട്ടികളുടെ അച്ഛനമ്മമാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരെ നല്ല വീടുകളിലേക്ക് അയക്കണമെന്നാണ് ദൈവം എന്ത് വികൃതി കാണിച്ചാലും നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തെ പൂർണ്ണമായും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല നീ സുരഭിലയിലേക്ക് തന്നെ പോകും ആളെ മാറിയിട്ടില്ല വീട് മാറിയിട്ടില്ല അതെ നിങ്ങൾ ശരീരവും മനസ്സും രണ്ടായി കാണും ആർക്കും എന്റെ വേദന മനസ്സിലാവില്ല മനസ്സിലാക്കുന്നു പോലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നീ ഇങ്ങനെ നീര് നീര് നശിക്കുന്നത് എത്ര നാൾ ഞങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കണം ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഇന്നുവരെ അരുതുമോളെ എന്ന് പറയാത്തവനാണ് അച്ഛൻ നീ കൂടുതലൊന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് അച്ഛനോട് തന്നെ സമ്മതിച്ചേക്ക് എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് എനിക്കത് ആലോചിക്കാൻ പോലും വയ്യ നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിചാരം ഉണ്ടായിട്ടാണോ കാർത്യാനി നീ അവളോട് പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ ഈ വിവാഹം തീരുമാനിക്കാനും നടത്താനും പോവുകയാണ് എന്നോട് നേരിട്ട് പറയാൻ അച്ഛന് ധൈര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് തെരുച്ചാട്ടിനോടൊപ്പം ഞാനും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ മൃഗശരീരം കൊണ്ട് ഇനി എനിക്ക് പ്രയോജനമില്ല ഇതാ ഞാൻ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു അമ്മേ 
ഗോവിച്ചേട്ടോട് വരാൻ പറയൂ എന്റെ സമ്മതം ഞാൻ അറിയിക്കാം എന്താ തൃപ്തിയായോ നിന്റെ മോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലേ എനിക്ക് അത്ഭുതം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചത്തൊന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ നീ പറയുമോ നന്നായി ഇപ്പോഴെങ്കിലും മനുഷ്യന് സ്വസ്ഥമായി കഴിഞ്ഞു വിടാമല്ലോ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് തമാശയാണോ ഗ്രാന്താണോ നിന്റെ മോളെ കല്യാണം കഴിയുമ്പോ ഈ ദുഃഖവും വാശിയും ഒക്കെ മാറും എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയാൻ അർത്ഥമുള്ളൂ മനസ്സിലായോ ചേട്ടന്റെ സ്വത്തുക്കൾക്കുള്ള മുഴുവനും അവകാശവും എപ്പോഴത്തെ നിലയ്ക്ക് ആർക്ക കുഞ്ഞിനല്ലയോ സുമതി കുഞ്ഞ് ആരുടെ സമ്പാദ്യമാ അതിനെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് ആരാ എന്നായാലും അതിനൊരു ഭർത്താവ് വേണം അത് കൊച്ചങ്ങുന്നാകുന്നതിന് എന്താ തെറ്റ് അതിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇഷ്ടം ഇപ്പൊ ആ കുഞ്ഞിനും ഇഷ്ടം പിന്നെ കൊച്ചങ്ങുന്ന് മാത്രം മുഖം തിരിച്ചു നിൽക്കുന്നതിൽ എന്താ ന്യായം ഏതായാലും അത്ര പെട്ടെന്ന് വേണ്ടെന്ന ആ കുട്ടപ്പന്റെ അഭിപ്രായം ആളുകൾ വല്ലതും പറയും കാര്യത്തിന്റെ കിളപ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളൊന്നും അല്ല ആ മേനോൻ അദ്ദേഹം കുഞ്ഞൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കും ഞാൻ വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ധൃതിയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ സദാനന്ദന്റെ കാര്യം മാത്രം വേഗമൊന്ന് തീരുമാനിക്കണം വൈകിയാൽ അയാൾ വല്ല കുഴപ്പവും ചെയ്തേക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഭയമുണ്ട് ഗോപി അങ്ങനെ സംശയിക്കാൻ കാരണം എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ചേട്ടന്റെ ശവം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്തിയപ്പോൾ ഒന്ന് കരഞ്ഞു കാണിച്ചിട്ട് പോയതാണ് അയാൾ അതിനുശേഷം ഇതുവരെ അയാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല ചേട്ടൻ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യമായി എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് അയാളുടെ പേരാണ് രേഖാമൂലമല്ലാത്ത സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ ചേട്ടന്റെ സ്വഭാവം വക്കീൽ സാറിന് അറിയാമല്ലോ ഏത് കള്ളനെയും കണ്ണുമടച്ച് വിശ്വസിക്കും ഈ സംശയം ഗോപി പോലീസുകാരെ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഗോപി അയാൾ എന്ന് കണ്ട് സംസാരിക്കും അയാൾ വഴിക്ക് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ ഇടപെട്ടാൽ മതിയല്ലോ സമാധാനമായിരിക്കണം എന്നെ സംബന്ധിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം പറയാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി ഞാൻ വിവാഹിതനാകാൻ പോകുന്നു ഓഹോ പെണ്ണ് സുമതി പേട്ടന്ന് അതെ അവളുടെ അച്ഛൻ നിർബന്ധിക്കുന്നു അവൾക്കും സമ്മതമാണെന്ന് പറയുന്നു നല്ല കാര്യം ചേട്ടൻ അവകാശപ്പെട്ടതെല്ലാം ഗോപിക്ക് സ്വന്തമാകാൻ പോകുന്നില്ല കൺഗ്രാചുലേഷൻ താങ്ക് യു എന്ത് പറ്റി വണ്ടി കേടായി ഞാൻ പോയി ടാക്സി വിളിച്ചിട്ട് വരാം
നിങ്ങൾ ചേട്ടനോട് രൂപ വല്ലതും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാനോ രഘുവിന്റെ ഡയറിയിൽ അങ്ങനെ കുറിപ്പുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു സംഖ്യ അമ്പതിനായിരം അതേപ്പറ്റി എന്ത് പറയുന്നു വാങ്ങിയത് വാസ്തവമാണ് പക്ഷേ സംഭവം നടക്കുന്ന രണ്ടാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് ആ തുക ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡയറിയിൽ അക്കാര്യം എഴുന്നാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു കൂടും ഗൂഗിളിനെ വിശ്വസിക്കും സത്യമായും ആ തുക ഞാൻ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഒറ്റക്കാരണം കൊണ്ടാണ് പോലീസിനെ സംശയിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും തെളിവൊന്നും എനിക്ക് തരാനില്ല
സപ്തസ്വരങ്ങളാ കോരിത്തരിക്കുന്ന സപ്തതന്ത്രിയെ പോലെ സിന്ധുര കിരണങ്ങൾ ചുംബിച്ചുണർത്തുന്ന സന്ധ്യാ പുഷ്പിയെ പോലെ നീയുണർന്നു മുന്നിൽ നീ വിടർന്നു നാദമായി ഞാൻ നിന്നിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നു ചൈത്രയാമിനി ചന്ദ്രികയാലൊരു ചിത്രനീരാളം വിരിച്ചു ഇന്ദേവരമിഴി എൻ തമ്പുരുവിൽ ഇന്ദോളരാഗം തുടിച്ചു ഭയിൽ മാനത്തു നീന്തുന്നു സാന്ദ്രമേഖരതങ്ങൾ ഇന്ദ്രനീലാഭയിൽ മാനത്തു നീന്തുന്നു സാന്ദ്രമേഖരതങ്ങൾ ശൃംഗാര ദീപങ്ങൾ നിറമാല തീർക്കുന്നു ോപുര നടയിൽ നമുക്കുയരാ ഒന്നായി പുണർമൊഴുക മേഘങ്ങളായി വാനിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാ ചൈത്രയാമിനി ചന്ദ്രികയാലൊരു ചിത്രനീരാളം വിരിച്ചു ഞാനാണ് നിന്റെ രഘുചേട്ടൻ ഇതാ നോക്കൂ അല്ല അല്ല അദ്ദേഹം മരിച്ചു ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഇല്ല സുമതി ഞാൻ ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നെ കൊന്നതാണ് നിന്നോട് യാത്ര പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എറണാകുളത്തേക്ക് പോയത് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്ന അയ്യായിരം രൂപയും വാങ്ങി ഞാൻ തിരിച്ചു വരികയായി
ശബ്ദിച്ചാൽ ആ ശബ്ദമടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ കുടൽ പുറത്തായിരിക്കും നീ ആരാണ് നിനക്കെന്താണ് വേണ്ടത് ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് ഒരു കാര്യവുമില്ല കാരണം നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലാൻ പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ പറയട്ടെ ഇതൊരു കൊലപാതകമാകരുതെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് അതിന് നിന്റെ സഹായം എനിക്ക് വേണം ഇതൊരു ആത്മഹത്യയാക്കി മാറ്റിത്തരണം മരിക്കുന്ന നിനക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു നഷ്ടവും വരാനില്ല എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നീ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് കേൾക്കാനും പറയാനും എനിക്ക് നേരമില്ല എങ്ങനെ മരിക്കുവാനാണ് ഉദ്ദേശം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു അല്ല കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ഉടലാകെ വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലും അതുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ലത് എന്നാൽ വേദനിച്ച് പിടയാതെ മരിക്കാം അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചോദിക്കുക ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്നും അതിനാരും കുറ്റക്കാരല്ലെന്നും എനിക്ക് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരണം എന്റെ ബ്രീഫ് കേസിൽ പേപ്പറും പേനയും ഉണ്ട് ടാ മരിക്കാൻ നേരത്തെങ്കിലും മനുഷ്യൻ ബുദ്ധി കാണിക്കണം ഒരാത്മഹത്യയുടെ സൗകര്യത്തോടു കൂടി നിന്നെ കൊല്ലാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ നിനക്കത് വേണ്ട
ലാഭമുണ്ടാക്കുവാൻ ഇവർ ആസൂത്രണം ചെയ്ത പരിപാടി അനുസരിച്ചായിരിക്കും രഘുവിന്റെ കൊല നടന്നിരിക്കുക അങ്ങനെ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീവച്ച് മറ്റൊരാളെ വികൃതമാക്കി കൊല്ലാനുള്ള ന്യായീകരണം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കൂടായുകയില്ല പക്ഷേ വീട്ടിലും നാട്ടിലും ജഗുവിനെ പോലെ ഇത്ര ഭംഗിയായി എങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഇതൊരു സങ്കീർണമായ കേസാണ് ജഗുരാവിന്റെ കത്താണ് ഏറ്റവും വലിയ തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവന്റെ ചലനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഒരാളെ ആ വീട്ടിൽ വേലക്കാരനായി നിർത്താമോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ശരി മേലധികാരിയുടെ അനുവാദം വാങ്ങി ഞങ്ങളുടെ ഒരാളെ അങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നുണ്ട് ഈ കേസിന്റെ തുമ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കണ്ണിയായിട്ട് എന്നെ തരം താഴ്ത്തിയിരിക്കും ആ തുമ്പ് നീ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വേലക്കാരനായിട്ട് ആ വീട്ടിൽ എനിക്ക് നിൽക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു ഈ കേസ് നമ്മുടെ അന്തസ്സിന് അത്ര ഹാനീയരമല്ല ഇന്നവരെ ഞാൻ സമ്പാദിച്ച തൽപ്പേര് നിങ്ങൾ എന്തോ ഈ വേഷം ധരിച്ചപ്പോ എനിക്ക് തോന്നണ്ട് തോന്നി ഈ രഘു രഘു എന്ന് പറയുന്ന പുനർജന്മി ആരാ ആരാ സി ഐഡിയ നിങ്ങളുടെ ആളാ സത്യം പറയുമ്പോൾ വിരളി പിടിക്കരുത് നിങ്ങൾ സുരഭിലയിൽ പോയി മരിച്ച രഘുവിന്റെ ഡയറി മറ്റും എടുത്തോണ്ട് വന്നില്ലേ എന്നിട്ട് ആ ഡയറി വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതുപോലുള്ള ഒരാളെ നിങ്ങൾ പടച്ചുണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇതേപോലെ ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട് ആ എന്നാ ചെന്ന് പിടിച്ചാണോ പക്ഷെ പിടുത്താൻ സ്വന്തം കഴിച്ചാലാവരുത് ഞങ്ങളുടെ സി ഐ ഡി വർഗത്തിൽ പെട്ടവനാണെന്നുണ്ട് ഞാൻ അറിയണ്ടേ എനിക്ക് വാക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ രഘുനാഥാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി 
അതൊരു കൊലപാതകമായിരുന്നു അറിയാമോ കേട്ടിരുന്നു ഞാൻ ആ കേസ് തെളിയിക്കാമെന്നതാണ് നിനക്ക് ആ കേസുമായി ബന്ധമുണ്ട് അയ്യോ അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ നീ ആർക്കു വേണ്ടിയോ കള്ളം പറയും എനിക്കതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നിനക്കൊരു കാമഘർപ്പത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം അതുകൊണ്ട് എന്നെ മയക്കാൻ നോക്കണ്ട പറയും ഈ കുലപാതകം എങ്ങനെ നടന്നു സത്യവും ജീവനും ഒന്നിച്ച് ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കയ്യിലെന്ന് ഓർക്കണം
भवे विवाहमेंगे मन गुड मॉर्निंग मिस्टर सानंद इंदु मैडम वन मिनट और अच्छी बात समाई सावे जो माई कहना मंदिर जा रही है वर्या माई ये था गुब्बारे के लिए हम गोभी उन्हें पढ़ा दी इन दिन के लिए मेरी मंदन प्रदेश ठीक चल कारिंग लोग कहेंगे ना लड़कों भांगी नहीं है ये लड़कों एनी के और अच्छा पनाम बना पनाम चोदी के नवाज मिस्टर सानंद यान अवकाश प्रश्न
അവസാനിപ്പിച്ച് ഈ നിമിഷം ഇവിടുന്ന് പോകണം വന്ന വഴിക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വഴിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞയക്കും അയച്ചോളൂ പക്ഷേ അതിന്റെ ഫലമായി നീയും നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വഴിക്ക് പോകേണ്ടി വരും തൂക്കുമരത്തിലേക്കോ ജയിലിലേക്കും എന്നെ ഇവിടെ വിട്ടേച്ച് പോകുമ്പോ ഇൻസ്പെക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അനിയ എന്റെ ഈ അഭിനയത്തിന്റെ അവസാനത്തെ യവനിക വീഴാറായി അതുവരെ ഒന്ന് കാത്തിരുന്നു കൂടി പോയി സുഖമായി കിടന്നിറങ്ങും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ല കൊലയാളിയാണ് നിനക്ക് നിങ്ങക്ക് ഇഷ്ടം കേട്ടാ മതി ഞാനേ തല പൊകഞ്ഞ് ആലോചിച്ചിട്ട് കിട്ടിയതാ രഘുനാഥിന് ആരോ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ സംഭവിച്ചത് മറിച്ചാണ് കൊല്ലാൻ വന്നവനെ കൊന്നിട്ട് രഘുനാഥ് വിട്ടു ശരി സമ്മതിച്ചു പിന്നെ തിരിയെ വന്ന എന്തിനേ ആ ഈ ചോദ്യമൊക്കെ അങ്ങനെയുടെ ഒന്നും വെക്കരുത് എന്നോട് ചോദിക്കരുത് നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ വിഡ്ഢിത്തുണ്ടല്ലോ ഞാൻ സമക്ഷത്തിൽ ബോധിപ്പിച്ചാൽ എന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ അഴിച്ചു വെച്ച് മുദ്രയെടുത്ത് എന്നെ നേരെ വിട്ടേക്കായിരിക്കും അറിയോ എന്നാലേ മേലാല് ഈ കേസിനെ കുറിച്ച് ഒരൊറ്റാഷോട് ചോദിച്ചു പണിയാനോ ഈ നാട്ടിലെ ജനസംഖ്യയിൽ അങ്ങനെ ഒരു കുറവ് വന്നിട്ടുള്ളതായിട്ട് ഒരു പരാതി ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നാട്ടിലെ കാര്യം അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഈ വീട്ടിലെ ജനസംഖ്യയിൽ ഇതേവരെ ഒരു വർധന വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതി പെൻഡിങ്ങിൽ കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഓ ഓ ആ പരാതി അതിപ്പോ എന്റെ മാത്രം കുറ്റമാണോ ഈ കേസ് അന്വേഷണം പോലെ നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം പറ്റിയാ പറ്റി ഞാൻ സുമതിയുടെ വിവാഹ തീയതി നിശ്ചയിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അവളെവിടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു വിവാഹം നടക്കില്ല അവൾ അവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി അവൻ കാറുമായി വന്നിരുന്നു ഞാൻ പിടിച്ചിട്ട് നിൽക്കണ്ടേ Thank you. 
शिवशंकर ऐटा इत्री तीचुले चेटा 
എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഈ കഥ വേഗം തീരും കഥ വേഗം തീരും മരിച്ചുപോയ കഥാപാത്രം തിരിച്ചു വന്ന ചേട്ടൻ അറിയില്ല അറിയാം ചേട്ടൻ എന്തിനു ഈ കഠിന കൃത്യം ചെയ്തു നിനക്ക് വേണ്ടി പക്ഷേ എന്റെ ജീവൻ ഇന്ന് അപകടത്തിലാണ് ചേട്ടാ അല്ല നിന്റെ ജീവനിൽ തൊട്ടു കളിക്കുന്നവനാണ് അപകടത്തിൽ അനുചിത്തി ഈ ലോകത്ത് നമ്മെപ്പോലുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വഴി മിനിസമുള്ളതല്ല ഭിക്ഷ ചോദിച്ചാൽ കരുണ കാണിക്കാൻ ഈ ലോകം മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു ജീവിക്കണോ കളവും ചതിയും വേണം നീ സമാധാനമായിരിക്കരി ഈ ചേട്ടനുള്ളപ്പോൾ നീ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആ എനിക്ക് ചിലരെ കാണാനുണ്ട് എന്നിട്ട് വേഗം വന്നേക്കാം മരിച്ചവൻ മരിച്ചു അവനെപ്പറ്റി ഒരു ചീത്ത വിചാരം നിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണ്ട എന്ന് കരുതിയാണ് ഇത്രയും കാലം പറയാതിരുന്നത് എന്നാലേ ഇനി അതൊന്നും പറയുകയും വേണ്ട അല്ല പറയിപ്പിച്ച് ഇറങ്ങും ചെലുതിയും ആ എന്നാ കേട്ടോളൂ നിന്റെ രഹിച്ചേട്ടൻ ആ പാട്ടുകാരി രാഗിനിയുമായി ബന്ധത്തിലായിരുന്നു അവളെയും വിവാഹം ചെയ്തുകൊള്ളാവുന്ന വാക്കു കൊടുത്തിരുന്നു രഘുചേട്ടനെ പറ്റിയാണോ അച്ഛൻ പറയുന്നത് അതെ അറിഞ്ഞിട്ട് മിണ്ടാതിരുന്നതാ ഇതുവരെ ഇല്ല ഇല്ല അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല നിനക്കതിനൊരു അവസരം തരുന്നു രഘുവിയെ മരിച്ചുള്ളൂ ആ സത്യമോ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഓ പോയി ചോദിക്കുക ഏൽപ്പിച്ചവർക്ക് എന്റെ തടസ്സം നീങ്ങിക്കിട്ടുകയാണ് ആവശ്യം ഒരിക്കലും ഈ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാതെ ഞാൻ പോയിക്കൊള്ളാം എന്നെ പുഴയിൽ ഒഴുക്കിയെന്നോ കടലിലെറിഞ്ഞെന്നോ പറഞ്ഞേക്കും അങ്ങനെ അവൻ എന്നെ മോചിപ്പിച്ചു ഞാൻ ബോംബേക്ക് പോയി മരണത്തെക്കാൾ നല്ലത് ജീവിതമാണെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോയത് കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ബോധം നശിച്ചു തുടങ്ങി മറ്റെന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും സുമതിയെ എന്റെ മനസ്സിന് ആവശ്യമായിരുന്നു മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒളിച്ചോട്ടം വ്യർത്ഥമായി തുടങ്ങി ഞാൻ ഇന്നോട് തിരിച്ചു പോന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് എന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ അറിഞ്ഞത് ഞാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മനോഹരമായ കഥ ഞാനിത് വിശ്വസിക്കണമെന്ന് നിനക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടോ ഇതാണ് സത്യം എങ്കിൽ അന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ ദഹിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞ ശവം ആരുടേതാണെന്ന് എന്താണ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ നോക്കുന്നത് അത് അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ആ നീ ആരായാലും ശരി ആ കൊല നിന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നടന്നതാവാം അയ്യോ ഒരു കൊലയാളിക്ക് 
ഞാൻ എന്റെ മകളെ കൊടുക്കുകയില്ല മാത്രമല്ല നീ രഘുവായാൽ കൂടി എന്റെ മകളെ തന്നെ വെറുക്കുകയോ ആ പാട്ടുകാരി രാഗിണിയിൽ നിന്ന് നിന്റെ ഒരു ഈശ്വര രൂപം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവൾ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചെത്തും അതിനു മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ നിന്നെ ആട്ടി പുറത്താക്കും എനിക്ക് മിസ് രാഗിണി ഒന്ന് കാണേണ്ടിയിരുന്നു വിളിച്ചോട്ടെ നമ്പർ ടു സീറോ പ്ലീസ് മിസ് രാഗിണി അവിടെ ഉണ്ടോ എന്താ പുറത്തു പോയിരിക്കുന്നു രാഗിണി പുറത്തു പോയിരിക്കുകയാണ് ശരി പ്രത്യേകിച്ച് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പിന്നെ വന്ന് കണ്ടുകൊള്ളാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് രാഗിണി